。公主，去把前些日子我让你撤去的香炉取回来。啊，快去啊！是，奴马上去办。原来，真的和香囊是一样的味道。这其中到底是什么缘故？是巧合，还是刻意安排？幽兰。公主，立刻替我准备沐浴。是。阿紫身上总是香喷喷的，每次我心情不好的时候，一看到阿紫，我就好了。<笑>你说，说，怎么了？想杀谁啊？阿紫，我想杀人。想杀谁啊？嗯，阿紫，阿紫，你不知道，这个人好讨厌，每次上课的时候都说我什么行为不检、宠心奸恶的，我再也不想看见他了。阿紫，你今天怎么来了？你是不是缺什么呀？你跟我说，我都给你。什么都不需要。法师，来，就是好久没有看见你了，想过来看看。法师，嗯，要不你就放过他。阿紫，你以前从来没管过这些的，把头抬起来。婶婶这样貌很是不错，又会吹笛子。阿紫，你是不是喜欢他？早说嘛！改日，我让他去阿紫的公主府里面。陪侍阿紫便是，嗯，好，法师，法师，你今日见到阿紫，觉得心情平静吗？阿紫的味道和以前一样香喷喷的，真好闻。阿紫对法师最好了，哼，法师最喜欢阿紫了。师的风采依旧那么夺目，可惜他都不看我们一眼，否则的话，你可别痴心妄想了
，多少女郎爱慕这天师，他都不曾青睐呢。算了算了，别看了，快走吧。公主殿下，太史令天如镜乃是云锦山一脉的传人，仙术很是了得。如果公主冲撞了什么晦气，可以请天师啊前去驱邪。此番天师呢，正是为宫里闹鬼的屋子驱邪呢。原来是个神棍啊！啊，您可不能胡说啊！天师大人占卜术灵验着呢，他说三更下雨，绝不会拖到五更的。那不成神仙了吗？哎，就是神仙，人间的神仙呐、啊！那既然是神仙的话，为什么这世上还有受苦的百姓呢？呃，这……哎，公主。做的怎么样？我刚刚接手，只能勉励二位。不过，这些日子以来，府内事务庞杂，容止却能管理的井井有条，足以见得此人的厉害。压力大了。嗯、还原，容止能够将庞杂的事务处理的很好，的确非常厉害。但是，我认为。真正厉害的管理手段，应当是有管事和没管事一个样。这是何意？制定一套行之有效的规矩，所有人按照规矩办事。窦荣只不在的时候，自然有别人顶上，所有人不会因此乱了阵脚。荣只这么聪明，不会连这一点道理都不懂吧？你是说，他故意这么做？他这么做，无非就是想要所有人觉得。这个公主府里，没有她，容止就赚不了了。所以我要你告诉他，没有容止，你还原一样可以做得很好。<笑>你不用灰心丧气的，我又没有叫你现在和容止对上。我只是希望你能知道，你拥有足够的实力，只是缺乏实践的机会罢了。我想，就算容止再有本事。也没有你当日在诗会上流水成诗的才能吧？这些日子以来，接手多少了？大半，内库钱粮已经全部交在我的手上了，人事安排也一样。日常防卫还是由月统领负责，容止几乎放下了所有的事务。几乎？香料、药材、上药司，唯独这三样，容止说谁都不可以碰，他不会交给任何人。药材和上药司，他大概是想一手安排治疗花醋的伤势吧。至于香料，一并交给他好了。你呢，先管理好手头上的事务，等时机成熟，我有事情交给你办。好了，你先去吧。你怀疑容止的香料有问题？你过来。我跟你说啊，刘子夜似乎有某种暗疾，才会时不时头疼欲裂，然后情绪暴露，动辄杀人。但是容止给我送来的香囊，对，就是这个。它散发出来的香气，能够立刻让刘子夜平静下来。后来我仔细想了想，这香气。竟然和我屋内香炉的味道一模一样。我刚入府的时候，日日熏香气闷，就叫人把它撤了。所以久而久之，我身上的香味就淡了。所以一听说我要入宫，容止立刻派人给我送了香囊，说明他很清楚，山阴公主刘楚玉就是依靠这种香气，得到皇上格外的信任。这太匪夷所思了。你确定吗？你先听我说完。香囊的味道毕竟有限，比人身上沾染的香气要淡了许多，所以刘子夜才会察觉出异样。为了验证两者关联，我特意用香粉沐浴后再进宫。测验的结果证实了我的猜测，山阴公主就是靠这种香气让皇上情绪缓和的。如果你的推测是对的，那山阴公主
，为什么不直接把香料给皇上呢？是啊，这样他也就不用频频入宫了。或者说，他故意这么做的？不会吧？怎么不会？只有这样，他才能成为皇上最爱的阿紫，才能享有全天下独一份的尊崇。出事了！拜见公主。怎么回事？公主，他又喝醉了。这人就爱借酒装疯，你可千万别靠近他。花郎君，赶紧回去吧，不要再闹事了。你这过河拆桥的女人，你怎么可以对容成这样？发错好酒，然而他好酒却无量，饮必醉，醉必脱。花错，你每次喝醉就借酒装疯，用剑扒我的衣服，你够了吗？木香，你去。是。刀。啊岳杰飞，你脱了衣服在我面前干嘛？我警告你啊，以后不许靠近我三丈之内，否则我的剑对你不客气。你酒醒了是吧？我的衣服就是被你给划开的，胡说八道！住口！不管谁对谁错，再闹事的话，三天不给饭吃。我脱谁的衣服也不稀罕脱你的，瞧瞧你的样子这么丑！你看你这个高颧骨，刻薄嘴。简直就是个泼妇！你这个短命相，一出门被牛车撞，粘在车轮上下不来。不用，我这只是小伤。我记得你叫粉黛，对吧？是，莫郎君你是说，皇上送来的官员又被公主放了？是的，这件事我们要过问吗？放任。现在不比以前，公主在栽培还原，我们作弊观望就好。可是，这些年公主府都是您打理的，这终究是属于公主的。可是这不公平。我教你许久。怎么还是沉不住气？我知道你为我忧心，但这大可不必。等花错的伤养好了，我便把手头上的事情都交给还原，也落得一身轻松。放手，说明我不在乎。那您在乎什么？这是怎么了？一点小伤。这可不像你的东西。
公主，你怎么不多带几个护卫呢？上次遇刺的事情还没有查清楚，我实在有点不放心。怎么，对自己剑法不够自信，觉得保护不了我了？当然不是，可是，您到底要去哪儿？这个好像不错，是啊，是不错。郎君可真是好眼光，这可是上好的桃花粉。不知道那刘家阿秀看了会不会喜欢我这个样子？喜欢，你长得这么白净，那刘家阿秀一定喜欢。<笑>公主，这的香粉再好，比得上玉贡吗？就算你真的要买，让老板送好的去府里挑就是了，何必跑这一趟？那我说你一个大男人怎么生了一张婆婆嘴？我这还不是为了你好吗？好了好了，在外面等着我吧，别扫了我的雅兴。哎，这位郎君，你需要什么呀？香啊，劳烦你帮我看看，这个香囊里面有哪几种香料？好。再看看这个，哎，郎君啊，这里面都有什么香料呢？我已经弄明白了大半那你想问些什么呢？这里面有有毒的东西吗？没有。嗯，那有没有让人产生依赖的东西呢？也没有。这样吧，我替你把找出来的香料名称、用途和性能都写下来。可惜啊，这香料在磨碎以后啊，应该被某种药水浸泡过，要不然的话，我可以完全弄明白。多谢。你是说，公主丢了香囊？是，公主让我来请荣郎君再多准备几个。嗯，我明白了，去吧。还有别的事？奴告退。公主，荣郎君把东西送来了，打开。公主，荣郎君，请奴转告公主，香料的配方和制作方法，全在这方锦帛上。公主，荣郎君，他还说，说什么？他说：“即使是天下最高明的调香师，也察觉不出最后一味香是什么。公主若要补齐，还请亲自去见他。”放肆！奴有罪，请公主饶恕。你没有罪，有罪的是戏耍我的人。容止！你到底想干什么？公主想要配方，容止就送上配方。公主怎么反而生气了呢？你到底什么目的？是在向我示威，告诉我你早看穿我了，还是向我显摆你很聪明？公主怎么把我想的那么坏？你为什么不能理解为，我是在向你示好？是吗？当然，公主以前就让我配置让人清新宁静的香料，用了这么久，公主都没有问我要过配方，都是容止配好送过去。假设公主现在真的需要配方，直接问我要就是了，何必舍近求远？别装模作样了，我生气是你派人跟踪我。原来是因为这个，公主你误会了。公主向我讨要多余的香囊，我就知道你一定想要拿去研究，又何必跟踪呢？既然公主如今已经不再信任我了，我干脆亲手将香料配方奉上，免得公主劳神。好啊，那你告诉我，缺少的一味到底是什么？我想要问公主要一样东西。你是要挟？不是请求。你想要什么？三天前皇上送给公主的千年赤枝。阿错的伤势拖延了好几年，如今终于等到了一味关键的药材，希望公主成全。假如我不准呢？赤枝对公主可有可无，但对阿错来说
却是救命之物。若公主执意不肯，容之也无可奈何。不过，那我就无法得知，最后一位香料是什么，是吗？这是最后一位完整的香料，公主找个寻常的调香师，一问便知。我故意略去那道香料，只是担心经过人手配方会泄露，所以才特意留下那一位亲手交给公主。公主，我必须提醒你，不要让任何人知道香料的配方，否则你在皇上面前的优势会荡然无存。我可以给你想要的。不过你要答应替我完成三件事，如何？公主还有什么吩咐吗？等我想到了，自然会告诉你。先记下便是。是。幼兰犯下那么大的错误。就这么轻描淡写的过去了吗？那你说应当如何？杖杀，把他拖到最明显的地方，施以杖刑。不要一棒打死，要慢慢来，让所有人都瞧见，如此才能彰显公主的权威。可他是为了维护你才刻意隐瞒的。规矩就是规矩，人情就是人情。如果因为人情坏了规矩，那么世道就乱了。这件事我自有主张。等我想到三件事之后，会再来的